இரண்டாயிரத்தி இருபது சந்திர கிரகணத்தால் எந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்த ராசிக்காரர்கள் பாதிப்படையப் போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம் மேலும் மற்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் விரிவாக காணலாம் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஐந்தாம் தேதி நிகழக்கூடிய சந்திர கிரகணம் இரவு பதினொன்று பதினைந்து மணிக்கு தொடங்கி நள்ளிரவு இரண்டு முப்பத்தி நாலு மணி வரை நீடிக்கிறது அதாவது மூன்று மணி நேரம் பதினெட்டு நிமிடங்கள் வரை இந்த நிகழ்வு நீடிக்கப் போகிறது இந்த சந்திர கிரகணமானது கேட்டை நட்சத்திரத்தில் நிகழப் போகிறது அதன் காரணத்தால் கேட்டை நட்சத்திரமும் அதன் முன் மற்றும் பின்னுள்ள அனுஷ மற்றும் மூல நட்சத்திரக்காரர்கள் பரிகாரம் செய்து கொள்வது அவசியம் அதோடு கேட்டை நட்சத்திரம் புதன் பகவானின் ஆதிக்கத்தை பெற்ற நட்சத்திரம் என்பதால் புதன் பகவான் ஆட்சி செய்யக்கூடிய நட்சத்திரங்களான ரேவதி ஆயிலியன் நட்சத்திரம் ஆகிய நட்சத்திரக்காரர்களும் பரிகாரம் செய்து கொள்வது அவசியம் பாதிக்கப்படும் நட்சத்திரங்களின் பட்டியல் அனுஷ நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் ஆயிலியன் நட்சத்திரம் பாதிக்கப்படும் ராசிக்காரர்களின் பட்டியல் கன்னிராசி விருச்சகராசி தனுச ராசி மிதுன ராசி மற்றும் கடகராசி கிரகணத்தின் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் யோகத்தை அதிக அளவில் தரக்கூடியது என்பதால் இந்த நேரத்தில் நாம் இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபித்து வந்தால் நாம் பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் பெறலாம் செய்யக்கூடாதவை கர்ப்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக வெளியே வரக்கூடாது கிரகண நேரத்தில் கிரகணத்தின் ஒளி கர்ப்பிணி அவர்களின் உடலில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் தெரிந்தால் அந்த இடத்தில் குழந்தைக்கு கருப்பாக அல்லது ஏதேனும் ஒரு அடையாளம் தோன்றும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக உடலுறவு வைத்துக் கொள்வது கூடாது வீட்டை சுத்தம் செய்தலும் கூடாது கிரகண நாளிலாவது கிரகணத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சாப்பிட்டுவிட வேண்டும் கிரகண நேரத்தில் நம் வயிற்றில் உள்ள உணவு நன்றாக செரித்து முடித்த நிலையில் இருப்பது நல்லது பரிகாரம் கிரகணம் முடிந்ததும் ஐயர்களை அழைத்து பரிகாரம் செய்யலாம் அப்படி செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை கிரகணம் முடிந்த பின் வீட்டை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்து நாமும் நன்றாக சுத்தமான பின்னர் சுவாமி படங்களை சுத்தம் செய்து விளக்கேற்றி இறைவனை வழங்குவது நல்லது மேலும் கிரகணம் முடிந்த பின்னர் பொதுவாக நம் முன்னோர்கள் கடலில் குளிக்க வேண்டும் என்பார்கள் அல்லது நம் வீட்டில் குளிக்கும் பொழுது குளிக்கும் நீரில் சிறிது கல்லுப்பு போட்டு அந்த நீரில் குளிப்பதால் நம்மை சுற்றியுள்ள தூய சக்திகள் விளங்கும் எனவே மேலே குறிப்பிட்டுள்ள இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த பரிகாரத்தை முயற்சி செய்யவும் நன்றி